everyone, welcome to my channel. My name is Jamie and today I am going to share to you my thoughts and experiences as a PCOS patient. Dalawa ang rason kung bakit kinlik mo ang video na to. Number one, na-diagnose ka as a PCOS patient. Or number two, curious ka kasi si Beshi, si Marcy, o kaya si sister ay na-diagnose na to. Pero kahit ano man ang rason mo, Thank you for clicking this video. At sana, at the end of this video, ay madagdaga ng kaalaman mo at ma-inspire ka sa aking kwento. So without further ado, let's start. Just a disclaimer guys, hindi po ako doctor, hindi ako ob gynecologist, at higit sa lahat ay hindi po ako fertility expert. Healthcare professional po ako, pero this is beyond my field of expertise. Now guys, so, discuss natin, ano ba talaga ang polycystic ovarian syndrome? From the term itself, Poly means multiple or marami. Pag sinabi naman nating cystic, it's a fluid-filled sac. Pero sa case ng mga PCOS patient, tinatawag po itong follicles. Or yung mga immature na egg cells. Para sa mga tiny bubbles guys sa ating ovary. And ano ba ang ovary? Isa ito sa pinaka-importante ng reproductive organ ng mga kababaihan na responsible sa pag-release ng egg cells para makabuo po tayo ng baby. At the same time, nag-release din po siya ng mga hormones. Number one, female hormones, which is yung estrogen at progesterone. And number two, tiny amount na male hormones, which is yung androgen at saka testosterone. And last but not the least, ano ba yung syndrome? Pag sinabi nyo guys na syndrome, it is a set of medical signs and symptoms. Meaning, hindi lang siya iisa, kundi marami. So guys, I think it's best kung bigyan ko kayo ng brief background about menstrual cycle para maintindihan natin ang mga signs and symptoms na pinagdadaanan ng mga PCOS patient. Guys, gusto ko lang i-discuss sa inyo ang dalawang pinaka-importante organs. Una, si brain and then si ovary. Guys, si brain, meron yung tinatawag na pituitary gland na nag-release ng follicle-stimulating hormone and luteinizing hormone. If it's time of the month, magsasend ng signal si brain kay ovary through follicle-stimulating hormone saying na, knock, 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 it's time of the month, kailangan gumawa na tayo ng egg cells. Now, si left and si right ovary ay gagawa ng mga immature na eggs. Pag marami ng mga immature na eggs dito sa ating ovaries, ay tataas na ang level ng ating estrogen. Magsasend yun ng signal kay brain, and si brain naman in response sabihin niya, oh, ang taas na, kailangan makapag-mature na tayo kay isang egg cells. So, in return, mag-release siya ng luteinizing hormone, and sa luteinizing hormone ang magpapamature ng isang egg at mag-release ng egg from the ovary papunta sa ating fallopian tube at papunta sa ating uterus. Now guys ha, take note, especially sa mga ating mga couples out there na nagtatry mag-conceive. Ang ating egg cell, ang lifespan lang yan is between 12 to 48 hours. Kapag wala tayong sexual contact in between those days, itong ating egg cell ay magde-dissolve or hindi naman kaya ay sasama kapag nag-shed na ang ating uterus in the form of menstruation. So guys, i-discuss naman natin kung paano nyo mako-confirm na meron kayong polycystic ovarian syndrome. Number one, ang pinakaunang nire-request ng mga doktor is of course yung ultrasound. Guys, ito ay isang scan na nag-visualize ng internal organs. Tatlong klase yan, meron tayong abdominal ultrasound which is the less invasive. Sa tummy lang siya guys, nilalagyan ka lang ng gel. Tapos yung transducer, sa tummy lang din siya. Unfortunately, according to my doctor, medyo poor ang visualization dyan. Kaya usually, ang nire-request niya daw is transvaginal or padadaanin sa ating puerta or transrectal or padadaanin sa ating rectum. But first, tatanungin niya kung sexually active na ang pasyente. Guys ha, take note, hindi lang sexually active patients ang nakakaroon ng polycystic ovarian syndrome. Even patients as young as um, 14 years old, nakakaroon na yan. So, yan namang importanteng details na tinatanong ng mga OB gynecologist. Second, of course, is yung blood test. Oo, kung takot ka sa needles na katulad ko, kailangan natin magdaan sa blood works or blood studies para ma-check ang levels ng ating mga hormones. And para ma-check din ang levels ng ating insulin at saka ng ating kolesterol. Kung hindi ko pa na mention sa inyo guys, yung mga PCOS patient, prone din sila sa diabetes at saka sa mga um, heart diseases. Kasi apart from the hormonal imbalances, tumataas din ang level ng kanilang um, insulin at saka kolesterol. Kasi nga ba diba, prone din sila sa obesity. So, chine-check natin yan guys. And last but not the least, 
is of course, pag pumunta ka sa doctor mo, magkoconduct sila ng general physical assessment. So guys, let me just give you a brief background kung paano ko naman nalaman na may PCOS ako. So ano yun eh, um, way back 2010, nagtatrabaho pa ako nang sa clinic ng isang retail company. So, yung partner ko at saka ako, kami yung nagkoconduct ng pre-employment screening at saka ng annual physical examination. Tapos guys, alam nyo, notice namin na parang sabi namin, hala, parang ang dami sa applicants namin na tsaka sa mga employees namin na may PICOS. So, nag-consult kami sa doctor namin. And guys, sobrang bait ng doctor namin na kahit wala pa naman kaming concern or hindi pa naman kami diagnose as PICOS patient, siya mismo yung nag-suggest na bakit hindi natin itry mag-request ng ultrasound para ma-check. Wala namang mawawala kasi may healthcare card naman kami. So, in my um, case, uh, the following weekend, nagpa-ultrasound na ako. And then, ayun, ang kagandahan dyan sa Pilipinas is kapag nagpa-ultrasound ka, hindi lang film ang iuwi mo, kundi pati na rin yung impression. So guys, yung impression na tinatawag, yun yung puting papel na nakasulat na doon yung interpretation ng procedure na ginawa sa inyo, or yung diagnostic na ginawa sa inyo, diagnostic test na ginawa sa inyo. So ako, pag uwi ko pa lang, alam ko na na may picos ako kasi may background nga ako sa medical field, di ba? Pero it doesn't mean na hindi na ako pupunta sa doctor, pumunta pa rin ako sa doctor, nagpa-consult pa rin ako. So guys, it is kasama natin kung ano yung mga signs and symptoms ng mga PCOS patient. Number one is irregular menstruation. Um, according to my doctor, kailangan itrack ko ang aking menstrual cycle for 3 to 5 months. In my case, sinisimulan ko yan sa first day ng first period up to the next day ng second period. So for example, December 12 nakakaroon ako, January 12 nakakaroon ulit ako. So guys, technically normal ang cycle ko. Every month nakakaroon ako within 28 days. Dapat between 21 to 35 days lang ang first ng one period up to the first ng next na period. Next guys, dapat i-check ninyo kung gano'ng kahaba ang pagre-regla ninyo. Dapat usually between 3 to 7 days lang ang menstruation. In my case, 7 days ako. So, normal pa rin. Number 3 is kailangan i-check nyo yung lightness or heaviness ng menstrual flow ninyo. So, paano nyo siya mag-gauge? So, for hygienic purposes, iba tayo, nagpapalit tayo every 3 to 4 hours. So, bilangin nyo yung napkin na nagagamit ninyo and i-observe ninyo kung nagiging heavy yung flow. Um, for instance, instead na gumagamit kayo ng day pads, night pads na yung ginagamit ninyo, tapos more than 8 pads a day kayo, uh, sobra na yun. Ma ma grabbing bleeding na siya, guys. And then, check nyo din siya for clots at saka check nyo din yung color ng menstrual flow ninyo or menstruation ninyo. And last but not the least is check nyo rin kung painful or pain-free. As for me, nakakaroon ako ng discomfort or yung tinatawag nating cramps every first and second day. Now, shinier ko sa inyo yung mga um, karanasan ko kasi kung mapapansin ninyo, normal siya lahat. So, for 3 to 5 months, consistent ako. So, kung yun na magiging batayan, normal lang menstrual cycle ko. Um, pero may picos pa rin ako. So, that goes to say, guys, na hindi lahat ng may mga um, regular na menstruation or irregular na menstruation ay mayroong picos. Okay? Ano ba yung mga red flags na dapat nyong i-check pag nagkaroon kayo ng mga ganitong sintomas, guys? Number one is kapag more than 90 days ang pagitan ng mga menstrual cycle ninyo. Or every 3 months kayo nagkakamens, every 5 months, the worst, once a year. Number 2 is more than 7 days ang pagre-regla ninyo, yung mga heavy bleeder. Number 3, kung extreme or excruciating na ang pain or discomfort na experience nyo each time na nagkakaroon kayo ng menstruation. So guys, mag-proceed na tayo sa second signs and symptoms. At ito ay ang acne. Diba guys, na-mention ko nga sa inyo, kapag may picos ka, meron ka hormonal imbalance. So, imbes na napaka-konti lang ng male hormones na meron ka, to, ang tendency guys, tumataas yung androgen and testosterone level. Yun ang reason kung bakit nakakaroon tayo ng breakouts or acne. At hindi lang ito um, yung parang 
pimples bago ka mag-menstruation ha. Sometimes consistent siya guys. Ako up to this time, nagkakaroon pa rin ako ng maraming pimples guys. At ang pimples na to, hindi lang siya located sa face natin. Pwede rin siya sa chest, pwede rin siya sa arms, and yung iba nagkakaroon pa sa back. Sa likod. Uh, sa case ko naman, talagang dito lang talaga sa face and talagang struggle ko yun guys simula pa lang nung high school ako meron na akong pimples up to this day and, and then the next is weight gain or obesity in my case guys uh, ever since naman medyo malusog talaga ako eh pero the thing is kahit anong gawin ko mag diet ako mag exercise ako talagang napakahirap bumaba ng timbang ko there was a time nung high school ako kasi syempre meron kang Alam mo yun, parang peer pressure kasi lahat sila medyo petit. So, um, nag-try ako mag-diet. So, exercise and diet yun ha. Na-reach ko naman yung goal ko na weight. Per, pero eventually, talagang tumaba rin ako. Kahit napaka-konti ko nang kumain, kahit exercise ako ng exercise. In addition to that guys, kung mapapansin ninyo, may mga iba rin PCOS patient guys na masyadong balbon or um, tinutubuan sila ng mga unwanted hairs. Ang tawag dito guys sa medical term is hirsutism. So ito yung mga usual na um, hair growth na makikita natin sa lalaki. Halimbawa yung mga bigote, balbas, or yung may mga buhok sa chest. Um, minsan din, alam niyo yung sa mga nails guys, yung mga dito, ay sa fingers, so, sorry, um, nakakaroon ng mga hair growth dyan at saka sa mga toes and also sa legs um, pero uh, fortunately in my case wala ako noon as in sobrang fine ng hair ko um, wala ako nung mga unwanted hairs kahit yung mga bigote hindi ko siya naging problema actually the thing is ang ano ko nga ang concern ko is um Medyo manipis yung hair ko. Pero kung titignan nyo rin kasi yung mom ko, hindi rin kakapalan yung buhok ng mommy ko eh. So, uh, wala akong problem sa aspect na yon So, eto na. Treatment. Meron ba talagang lunas ang picos? Um, ito lang ang sabi sa akin ng doctor ko. Maaring mamanage niya ang mga sintomas na nararamdaman ko or nararanasan ko. Pero walang eksaktong gamot. para completely ma-cure ang polycystic ovarian syndrome. Dalawang importanteng gamot ang binigay sa akin ng doktor ko at ang una dyan ay ang pills or contraceptive pills. Sa atin, sa Pilipinas, merong mis misconception pag nagpipills sa mga babae, di ba? Pag sinabing may pills or nagpipills, um, sexually active yan or pineprevent niya mag-conceive. Actually, hindi. Ang uh, function talaga or ang... Intended na effect talaga ng pills ay dalawa. Una is of course to um, prevent conception or para hindi mabuntes. At pangalawa naman is para matulungan ang mga kababaihan para mabuntes. So guys, ito lang. Kailangan mag-consult talaga kayo sa doctors ninyo. Kasi um, dalawa lang naman ang ruta na ibibigay sa inyo ng doctor ninyo eh. Kung gusto nyo mabuntes, bibigyan kayo ng pills suited para sa mga um, babaeng gusto mabuntes. Or kung ayaw nyo mabuntes, gusto nyo lang mabalance ang hormones ninyo, bibigyan nyo rin kayo ng ganong klaseng pill. So, iba't iba yan. At hindi kayo pwede mag-experiment, guys, ha? Fortunately for me, nung time na yon, dahil hindi pa naman ako marrying age nun eh, at wala pa akong um, balak magpakasal or mag magkaanak. So, ang tinake ko na ruta is yung para balance ang hormones ko at kahit pa paano maibsan yung mga sintomas na nararanasan ko. So, binigyan niya ako ng contraceptive pills and hindi ko na lang siya imemension, no? Pero napaka-popular niya. Ang effect sa akin nun, um, maganda, okay? Maaring maganda sa akin, ha? Pero iba ang effect sa inyo. Ang naranasan ko nun, medyo naging glowing yung skin ko kasi nga, binuboost niya rin yung ano eh yung female hormones natin at the same time binibigyan niya tayo ng female hormones isa sa mga content niya yun so ang ganda glowing yung skin ko medyo nawala yung acne marks ko and acne ko breakouts ganyan tapos na feel ko na parang medyo alam niyo medyo nagtutone down yung katawan ko ganyan so yun ang tinake ko Uh, at the same time, binigyan din ako ng doctor ko ng metformin. So, itong metformin na pill na ito is actually ay uh, gamot siya para sa mga diabetics. 
Pero, na-mention ka na rin kanina na mataas ang risk ng mga PCOS patient na magkaroon ng diabetes kasi nga meron tayong insulin resistance. Ibig sabihin yan guys, kapag kumain tayo, halimbawa, ng lunch, okay? Pag kumain ng tao ng lunch, nagiging, at na-digest ang pagkain natin, nagiging glucose to sa blood natin or in a form of sugar. So, ang insulin actually is isa siya sa mga hormone na tumutulong para magamit ng ating katawan or ma-store ng ating katawan itong mga unused na sugars or energy na ito. Unfortunately, as a PCOS patient, nagkakaroon tayo ng resistance sa insulin. Ibig sabihin, kahit gano kataas ang level ng blood sugar natin sa dugo, hindi pa rin enough yung insulin na napoproduce natin or hindi ganun kabilis ang response ng katawan natin um, para ma-lower yung level ng blood sugar guys, natin. So, last but not the least, ang madalas nating ma-overlook is yung lifestyle change. Um, hindi ka ila sa lahat na kailangan natin magbawas ng timbang kapag meron tayong picos. Naging struggle ko ba siya? Katulad ng sinabi ko kanina, bata pa lang ako, medyo chubby na ako, malusog na ako. Oo, nag-diet ako, pero... Um, bumaba yung timbang ko pero bumabalik din siya so struggle din talaga um, ngayon naman within normal range naman yung weight ko pero iniiwasan ko na lang talaga kumain ng mga sugary foods yung mga processed foods and yung mga junk foods especially yung mga pagkain na nabibila natin sa mga fast foods yan, iniiwasan natin dapat yan and also um, kailangan meron tayong sleep I know guys um Talaga naman, mahirap nang makabuo at least ng 8 hours na tulog. Lalo na kung may, ma merong, may trabaho ka or night shift lagi ang trabaho mo. Ganyan. Pero as much as possible kung kaya natin, kayanin natin. What else? Exercise. Hindi ako magsisinungaling sa inyo. Hindi po ako masyadong makapag-commit sa mga exercise routine na ganyan sa gym. Pero, um, for me, as long as active ka, for example, sa work mo, hindi ka naman sedentary lifestyle, hindi ka naman lagi nakaupo, active ka lagi sa work mo, as long as lagi kang kumikilos, I think that will work. Or may oras ka, kahit 15 minutes, maglahad ka lang sa village ninyo, it would help. And now, guys, the biggest question. Manganganak ka ba? Magbubuntis ka ba? Isa yan sa tanong na sinabi ko sa doktor ko, nung nalaman ko na may picos ako. Yan ang pinaka-greatest fear ko nun. And yan din ang pinaka-concern ko. Wala akong pakialam kung forever ako magkaroon ng pimples, guys. Kung hindi man ako maging slim at talaga naman maging, alam mo yun, chubby ako forever, tanggap ko yun. I am happy with my own skin. Pero ang concern ko is yung magka-baby ako kahit isa lang. Now, guys, isa yan sa pinaka-blessing sa akin at miracle para sa akin kasi yes, nagkaroon ako ng baby. Nag-try po kami in a span of 3 months. By choice to guys ha, um, talagang pinili namin na ngayon palang magkaroon ng anak. Siguro nag-start kami mag-try September 2017 and come December um Ayun, yun na yung last period ko. Tapos, January 2017, ay, 2018, nalaman ko na na-pregnant ako. And yes, guys, I am a very happy mom of a 9-month-old baby girl. And her name is Michaela. And yes, I hope sana sa may mga picos dyan na nanonood ngayon, sana ma-inspire kayo sa kwento ko. Hindi ko man kayo mabigyan ng full details ng mga naranasan ko or ng mga iba pang kaalaman ko because definitely it would take hours para ma-discuss ko to sa inyong lahat. Pero ayun, sana kahit papano meron kayo napulot na kaalaman at inspirasyon sa video ko. So guys, ito yung aking baby girl, si Kayla. Siya ang aking biggest blessing. And para sa mga nagda-doubt dyan about Picos, guys, may pag-asa pa, no? So I hope everyone enjoyed my video. Say hi! Hi! Chichi! <laughs> so ayan guys, I hope to see you on my next video and thanks for tuning in. Bye! Video, please give me a thumbs up and please click the notification button para araw-araw kang notified. And kindly subscribe to my channel. Till then, bye!